రేపు ఇరవై తొమ్మిదవ రోజు రాజధాని రైతులు ఆందోళన చేస్తున్నారు మందడం తుల్లూరు వెలగపూడిలో నేడు రైతులు నిరాహార దీక్షలు చేపట్టారు పండగ రోజున పస్తులు ఉండాలని రాజధాని రైతులంతా నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి సాయంత్రం వరకు ఐదు గంటల వరకు మహిళలు రైతులు దీక్ష చేస్తున్నారు ఇక పండగ రోజు పస్తులు ఉండాలంటూ రాజధాని రైతులు ఈ దీక్షను చేపట్టారు ఇక ఈ దీక్ష ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు ఈ దీక్షలో ఉండనున్నట్లుగా వారు తెలిపారు ఇక రాజధాని మూడు రాజధానుల ఇష్యూకు సంబంధించి ఇరవై తొమ్మిదవ రోజు రైతుల దీక్ష అయితే కొనసాగుతుంది మందడం తుల్లూరు వెలగపూడిలో రైతుల ఆందోళన కొనసాగుతుంది మనం విజువల్స్లో చూడొచ్చు పోలీసులు కూడా భారీగా మోహరించారు పండగ రోజు పస్తులు ఉండాలంటూ రైతులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు రైతులు ఈ దీక్షను కొనసాగించనున్నారు రాజధాని రైతుల దీక్షకు సంబంధించి మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ శ్రీనివాస్ అందిస్తారు శ్రీనివాస్ చెప్పండి ఈరోజు పండుగ రోజు రైతులు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఉపవాసం ఉండనున్నట్లుగా వెల్లడించారు ప్రజెంట్ ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఏంటి డీటెయిల్స్ ఇక మందడం తుల్లూరులో రాజధాని రైతుల దీక్ష అయితే కొనసాగుతుంది పండగ రోజు పస్తులు ఉండాలంటూ రాజధాని రైతులు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లుగా సమాచారం మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ శ్రీనివాస్ అందిస్తారు శ్రీనివాస్ గత నెల రోజులుగా రాజధాని ప్రాంతంలో ప్రతి గ్రామంలోనూ నిరసన ఆందోళన దీక్షలు కొనసాగుతున్నటువంటి పరిస్థితి సంక్రాంతి ఇది తెలుగువారికి ముఖ్యమైన పండగ సంక్రాంతి రోజు కూడా దీక్షలు కొనసాగించాలి ఆందోళన చేయాలి నిరసన వ్యక్తం చేయాలి నిరసన ప్రభుత్వానికి తగిలే విధంగా ఉండాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించాలి అని ఒక నినాదంతో రాజధాని గ్రామాల్లో ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల రైతులు కూడా సంక్రాంతి పండగ రోజు ఈ రోజు కూడా నిరసన కోరి తీర్చే విధంగా దీక్షలు కొనసాగిస్తున్నారు ఈ రోజు దీక్షలకు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ సినీ నటుడు బాలకృష్ణ కూడా అక్కడికి చేరుకోనున్నారు అదేవిధంగా నానావారి ఫ్యామిలీ ఏదైతే మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఫ్యామిలీ కూడా ఆ దీక్షలకు మద్దతు తెలపడం కోసం కూడా సంక్రాంతి జరుపుకోకుండా రాజధాని గ్రామాల్లో ఉంటామని కూడా వాళ్ళు ప్రకటించడం జరిగింది అంటే ఇప్పటి వరకు జిఎం రావు బీసీజీ కమిటీ రిపోర్ట్ల తర్వాత కూడా ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఎటువంటి స్పందన రాకపోవడంతో రైతుల ఆందోళన కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు అంటే మూడు రాజధానులు వద్దు అమరావతి ముద్దు అనే నినాదంతో అదేవిధంగా గత ప్రభుత్వం ఏదైతే ఇంత హామీలు ఇచ్చిందో ఆ హామీలు ప్రభుత్వం నెరవేర్చాలి ఇక్కడనే అభివృద్ధి చేయాలని రాజధాని రైతులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు అయితే ఈ రైతుల ఆందోళన అదేవిధంగా నిరాహార దీక్షల నేపథ్యంలో కూడా ఈ గ్రామాలంతా కూడా పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ సెక్షన్ థర్టీ కూడా అమల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉండడం జరిగింది అంటే ఒక పండగ సమయంలో కూడా గ్రామాలలో పచ్చని పల్లె గ్రామాలలో ఇలా పోలీస్ బూత్ చప్పుడు జనాలు చూస్తుంది మేము మా పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం రాజధాని కోసం భూములు ఇచ్చి త్యాగం చేస్తే మమ్మల్ని ఈ రోజు దొంగలు గాను అదేవిధంగా ఆందోళనకారులు గాను చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనే విధంగా కూడా రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది అంటే ఇప్పటికే రాజధాని గ్రామాలలో సుమారుగా ముప్పై రోజులుగా నెల రోజులుగా ఆందోళన కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించాలని వారు కోరుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఇక పండగ తర్వాత ఇటు బీజేపీ పార్టీ జనసేన పార్టీ ప్రత్యక్షంగా మేము ఉద్యమంలో పాల్గొంటాం ముందుంటామని 
ప్రకటించిన తర్వాత పండగ తరువాత నుంచి కూడా ఉద్యమ తీరు మారే విధంగా కూడా కనపడుతుంది అంటే రైతులకి ఒక అధికార పార్టీ మీద అన్ని పార్టీలు మద్దతు ప్రకటించినా కానీ ఎవరో ప్రత్యక్షంగా ముందుకు రాని నేపథ్యంలో రానున్న రోజుల్లో ఇటు బీజేపీ జనసేన పార్టీ రెండు పార్టీలు కూడా రాజధాని కోసం ఉద్యమం ముందుండి నడుపుతామని కూడా స్పష్టం చేయడం జరిగింది అంటే ఇప్పటి వరకు రాజధాని ప్రాంతంలో ఒకవైపు రైతుల మీద కొన్ని కేసులు మరోవైపు ఆందోళన కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో పండగ తర్వాత ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి ప్రకటన వచ్చిందని కూడా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అంటే ఈ నెల పద్దెనిమిదో తేదీన క్యాబినెట్ భేటీ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో క్యాబినెట్ భేటీ తర్వాత స్పష్టమైన ప్రకటన వచ్చే అవకాశం కూడా కనపడుతుంది